les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je remplis mes bonnes résolutions 2020. Alors, pour cette vidéo, j'ai demandé l'aide d'Antoine qui sera mon complice pour compter les points. Parce que ma bonne résolution 2020, c'était de m'ouvrir aux autres illustrateurs. Et donc, nous avons fait un petit tableau de cote et on mettra, au fur et à mesure que je montrerai tous mes coloriages de l'année, on mettra les points, soit dans la colonne Johanna Basford, soit dans la colonne autres illustrateurs. Antoine, tu nous fais une petite démonstration Tu nous mets un point dans chaque colonne Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on utilise des M&M's pour faire les points et que donc il va falloir que Antoine ne mange pas tous les M&M's avant la fin de la vidéo. D'accord mon cœur C'est pas moi <rire> Nous allons donc parcourir ensemble tous mes coloriages de l'année 2020. Il y en a quand même quelques-uns. Et en parcourant ces coloriages, nous allons mettre les points dans les colonnes, soit Johanna Basford, soit autres illustrateurs. Vous êtes prêts c'est parti Vas-y Antoine, tu peux manger les deux qui sont là avant de commencer la vidéo. <rire> voilà, donc en premier, nous avons cette page que j'ai coloriée dans l'agenda 2020, la version anglaise de Johanna Basford. Donc tu peux mettre un point dans la colonne Johanna Basford, Antoine, Johanna Basford, un point. Alors ensuite, nous avons ce freebie de Rita Berman que j'ai colorié début janvier. C'était le coloriage de Noël de Rita Berman, mais je suis un petit peu en retard pour l'avoir fait. Un point pour Rita Berman, Antoine Alors ici, en fait, ce n'est pas une vidéo des coloriages terminés. Hein. Donc vous allez voir tous mes coloriages terminés, mais la vidéo « Mes coloriages terminés » paraîtra un petit peu plus tard et donc vous aurez plus de détails sur les différents coloriages. Alors ici, nous avons Kirby Rosanne, Mythomorphia. C'est le livre de, dont je vous ai parlé justement pour vous dire que vous voyez les pages se défoncent. C'est l'édition américaine. Donc on peut mettre un point sur les autres illustrateurs, Antoine. Kirby Rosanne Ensuite, on a Carlon Douglas dans Fairyland. Et chez Carlon Douglas, j'ai colorié cette image-ci du Pégase. Un point, autres illustrateurs. Pour le moment, les autres illustrateurs mènent. Mais on va rattraper le coup ici avec Johanna Basford. C'est un freebie que vous pouvez trouver sur son, sur son site, dans les téléchargements gratuits. Et donc j'avais fait avec ce freebie tout un tutoriel d'Airwenting Tens pour débutants, ainsi qu'un tutoriel pastel tendre pour débutants. Un point pour Johanna Basford. Toujours avec Johanna Basford, j'ai dessiné et colorié ici ces petites fleurs en suivant euh, Linky Art School pour lequel elle utilisait les modèles du livre tout dessiné comme Johanna Basford. Donc on peut encore mettre un point pour Johanna Basford. Alors maintenant on arrive dans le monde des fleurs avec la maison des fées que j'ai coloriée aussi en 2020. Et donc ça, c'était pour le, la compétition de coloriage de Johanna Basford. J'ai fait une vidéo complète de ce tutoriel. Vous pouvez le trouver aussi sur ma chaîne YouTube. Un point pour Johanna Basford. Alors maintenant, nous avons Aepol et Aepol, c'est ma révélation 2020. C'est vraiment une illustratrice que j'adore et donc... Le premier colo que je peux vous montrer dans ce livre, c'est celui-ci. La petite fille qui fait la sieste avec son ami Rudolf au milieu des fleurs de cerisier. Un point pour les autres illustrateurs, Antoine. Égalité Alors, on revient maintenant avec Johanna Basford dans l'agenda à colorier en français. J'ai colorié cette image ici parce que je l'avais déjà coloriée dans Forêt Enchantée. Voilà, c'est l'image ici du petit canard pour lequel j'ai suivi un tutoriel d'Olivier Odorant sur Patreon. Pour Forest Girl aussi, c'était un tutoriel d'Olivier Odorant sur Patreon. Donc, un point pour Johanna. On revient maintenant avec Paul. Celui-ci, c'est Forest Girl volume 2, donc premium édition. Et ce volume 2 ne paraît que dans une édition artiste. Et donc, c'est une édition avec du papier vraiment très, très épais. Donc, je peux vous montrer cette page-ci. Ce sont les vœux de Nouvel An. Voici le modèle. Et ici, pour la page, j'ai suivi le tutoriel de Chris Cheng. J'ai vraiment adoré le faire. Ça a pris vraiment beaucoup de temps à, à faire comme coloriage. J'ai mis pas mal de temps à le faire, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé le voyage et surtout ce que Chris Cheng a fait de cette page. Donc, je suis très contente de l'avoir fait. Un point pour Aepol, Antoine. Alors, je vais un peu diminuer la pile pour qu'on puisse passer à la suite. Ensuite, nous avons ici, c'est Clara Markova, une page que j'ai coloriée en suivant un tutoriel de Chris Cheng, le bébé signe. J'ai trouvé vraiment cette page trop trop belle. Donc, on peut mettre un point chez Clara Markova, mon cœur, avec les autres illustrateurs. 
On continue tout de suite avec un freebie de Rita Berman que j'ai colorié en juin 2020. Une petite baleine que je me suis amusée à colorier avec les types de couleurs qu'on retrouve chez Rita Berman, c'est-à-dire des, des taches de couleurs qui vont un petit peu dans, dans des couleurs vives, dans des couleurs pleines de joie. Et donc je me suis plongée dans son univers pour colorier cette baleine. J'ai adoré la faire. Un point pour Rita Berman. On revient avec Kirby Rosanne, Worlds Within Worlds, donc ici, c'est les éditions L'Homme Art, et donc je suis bien plus satisfaite des éditions L'Homme Art que des éditions Plume. Et dans ce livre, j'ai colorié ici les baleines, en suivant de nouveau un tutoriel d'Olivier Odorant sur Patreon. Vas-y Antoine Hop, Kirby Rosanne, un point Ensuite, on passe à Anna Carlson, qui est aussi une illustratrice, que j'ai découvert, non pas que j'ai découvert, je la connaissais déjà, mais je me suis acheté les livres d'Anna Carlson pour la première fois en 2020. Et donc, il y en aura quelques-uns, comme vous allez le voir. Celui-ci, c'est le premier coloriage, et le seul d'ailleurs, pour le moment, que j'ai fait dans Daydreams. J'ai fait une petite vidéo sur ce fond à l'aquarelle, qui était ma toute première tentative de fond à l'aquarelle. Le papier s'est vraiment bien comporté, comme vous voyez au verso. On n'a pas eu de soucis. Donc voilà, si vous, ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller voir cette vidéo, un point pour Anna Carlson. Alors pour le moment, on voit qu'il y a beaucoup de points chez les autres illustrateurs, mais rien n'est joué, j'ai vraiment mélangé tous les livres, donc je ne sais pas plus que vous qui va gagner cette compétition de Johanna Basford ou des autres illustrateurs. On passe maintenant à Rita Berman. Après la petite baleine de Rita Berman, je me suis offert quelques-uns de ses livres. Et j'ai colorié ici la page 1, la petite pieuvre de la page 1. Le tutoriel complet est disponible sur ma chaîne si vous avez envie de colorier cette page avec moi. Ce qui est amusant, c'est qu'on peut déplier le livre pour mettre la petite pieuvre ici. Oh, je démonte. Je démonte notre tableau de points. <rire> On peut... Dé dé on peut plier le livre ici de cette façon-ci pour que ce soit votre coloriage qui apparaisse à la page 1, à la place du dessin de couverture, comme vous voulez. Est-ce que tu as déjà mis un point pour Rita Berman, Antoine Non. Non Eh ben voilà. Hop Un point pour Rita Berman. On arrive maintenant à Jungle Magique et avec Jungle Magique, justement, je pense que Johanna va bien remonter parce que j'ai énormément colorié dans ce livre en 2020. Alors, ici, ce n'est pas un signé pour, euh, pour une page terminée. C'est la prochaine page que je vais colorier avec vous dans ce livre. Voilà, ici, on a l'Ocapi, que j'ai colorié en suivant le tutoriel d'Olivier Odorant, toujours sur Patreon. Un petit M&M's pour Johanna. <rire> Ouh, ça donne envie de les manger, ces M&M's. Antoine, est-ce que tu ne serais pas en train de manger un petit M&M's C'est pas moi <rire> Voilà ici mon étang magique dans Jungle Magique. J'ai emprunté les poissons et le coloriage des feuilles de nénuphar à Chris Cheng. Et pour le fond ici, je me suis inspirée d'un tutoriel d'Olivier Odorant sur Patreon. Donc j'ai en mixant ces tutoriels sur cette page, je suis vraiment très très contente du résultat. J'ai adoré colorer cette page. Encore un point pour Johanna Basford. Alors ici, nous avons les caméléons, toujours dans Jungle Magique, que j'ai colorié au des Winting Tens, en suivant un tutoriel de Nesmirette. Encore un point pour Johanna. On revient avec du Johanna Basford, grâce au livre tout dessiné comme Johanna Basford. J'ai fait ce dessin et ce coloriage en live sur Instagram avec vous, et j'ai également fait la vidéo sur YouTube pour que vous puissiez la suivre si vous, si vous me suivez plutôt sur YouTube. Donc un point pour Johanna Basford. Le deuxième livre d'Anna Carlson que j'ai acheté cette année, c'est Summer Night, et j'ai acheté ce livre tout spécialement pour pouvoir suivre ce tutoriel d'Olivier Odorant sur Patreon, j'ai adoré cette page de champignons, très très foisonnante avec des couleurs magnifiques. Et donc à ce moment-là, on peut mettre un point chez Anna Carlson, Antoine. Alors ici, on est toujours chez Johanna Basford, c'est dans son... C'est dans son livre de coloriage gratuit qui comporte une quinzaine de pages et qui s'appelle Florish. Vous pouvez télécharger cette page gratuitement et suivre la totalité de ce coloriage que j'ai filmé et que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Un point pour Johanna. Alors, Ivy et le papillon d'encre, c'est le gros morceau. J'ai énormément colorié dans ce livre cette année. Donc... Cette page-ci, je ne l'ai pas faite cette année, mais si vous vous rappelez, si vous avez vu ma dernière vidéo des colorages terminés, je l'ai colorié pour le livre Voyageur, et donc ce livre n'est plus entre mes mains, mais on peut compter un point pour cette page-ci, puisque j'ai colorié cette page 
en 2020. Ensuite, nous avons la planète Terre que j'ai coloriée au début de la pandémie de coronavirus. Je me rappelle très bien avoir colorié ces fleurs en imaginant une couverture de guérison qui s'étendait sur le monde. Euh, ben, malheureusement, ça n'a pas marché. On n'a pas été débarrassé du coronavirus en 2020, mais je pense que toutes les bonnes intentions qu'on envoie sur la planète sont toujours bonnes à prendre. Est-ce que tu as déjà compté ce point, Antoine Non, voilà. Suivant. Suivant, c'est les deux dragons ici dans la vie, les dragons de glace et de feu. Un point pour Johanna. Allez, hein. Et enfin, ici, la page de fin que j'ai faite en suivant un live sur Instagram de Patrick Giacomelli. Voilà, j'ai vraiment adoré le faire. Désolée, si, si c'est ma page et ses couleurs, ça ne compte pas. On compte cette page-ci comme page coloriée. Je pense que Ivy, c'est le livre dans lequel j'ai le plus colorié en 2020. J'ai fait quatre coloriages dans ce livre. On peut mettre un petit M&M, si, si, pour Ivy et le papillon d'encre. Alors, on va dégager la place pour aller avec les autres livres. Je pense que j'ai quand même bien colorié en 2020. On passe maintenant au mini-livre Forêt Enchantée. C'est le tout petit livre 15 x 15 cm que je vous ai présenté entièrement et qui comprend les mêmes dessins que dans l'édition originale de Forêt Enchantée, euh, mais juste en plus petit. Et donc, j'ai colorié ce hibou ici dans Mini Forêt Enchantée en suivant un tutoriel de Zucchini Kitty. Un point pour Johanna Basford. Je vois que Johanna Basford est bien remontée. Hein Regardez-moi ça. 15 points pour Johanna Basford et 11 points pour les autres illustrateurs. Alors Magical Down est avec Ivy et le papillon d'encre et Jungle Magique, le livre dans lequel j'ai le plus colorié cette année, puisque comme vous le savez certainement, avec un groupe de copines initié par Steffi Sweet Color, nous, nous avons lancé un challenge Magical Down et chaque mois nous colorions tous ensemble la même page, mais chacun à notre façon. Et donc nous avons commencé ça en novembre, donc voici la page de novembre que nous avons colorié tout ensemble. Donc ça, ça fait un point pour Anna Carlson. Et la page de décembre, qui est ici. C'est le portrait qu'on a colorié aussi tous ensemble. Voilà, si vous avez envie de regarder. Ça, c'est la page de janvier, mais elle ne compte pas, parce que c'est une page de 2021. Donc, tu peux ajouter aussi un point pour le portrait, Antoine. Tink <rire> Voilà. Alors, les autres illustrateurs, ils tentent désespérément de remonter. Alors, ici, nous avons Mili Marotta. C'était une compétition de Mili Marotta qu'elle avait organisée en septembre pour la sortie de son livre Woodland Wild. Donc, on peut compter un point pour les autres illustrateurs. Merci, Antoine. Il nous reste ensuite le calendrier de l'avant de Joanna Basford. Je ne peux compter qu'un seul point parce que j'ai fait qu'une seule page entièrement. Mais j'ai terminé l'année avec cette page et donc je suis vraiment contente d'avoir pu la colorier en live avec vous. C'était super chouette. Un point pour Joanna Basford. Et n'oublions pas la petite mésange de Davlina Hart. J'ai encore le fond à terminer, mais on peut considérer que majoritairement, j'ai colorié cette page en 2020. Donc, on peut encore mettre un point chez les autres illustrateurs. Eh bien, c'est très, très serré. Nous avons 16 points pour Joanna Basford et 15 points pour les autres illustrateurs. Donc, je pense qu'on peut dire que je me suis ouvert aux autres illustrateurs en 2020. J'ai bien rempli mes bonnes résolutions. On va compter d'ailleurs combien d'illustrateurs, combien de nouveaux illustrateurs j'ai découvert en 2020 en dehors de Joanna Basford. On va compter ça tout de suite. Donc, pour récapituler les autres illustrateurs que j'ai découvert en 2020, nous avons Davlina Hart. Tu mets un M&M, Antoine, ici en bas. Chaque fois qu'on a un autre illustrateur, comme ça, on va compter combien il y en a. On a Milly Marotta. Clara Markova. A Paul. Kirby Rosan. Rita Berman. Anna Carlson. Et... Carlone Douglas, ça nous fait 8 illustrateurs autres que Johanna dans lesquels j'ai colorié en 2020. Donc je pense que oui, on peut dire que j'ai rempli mes bonnes résolutions 2020. Même si Johanna Basford reste ma préférée, vous voyez, elle a quand même une voix en plus. Elle a quand même une page coloriée en plus que les autres illustrateurs. Mais malgré tout, je suis contente de moi, j'ai bien rempli mes bonnes résolutions 2020. Il faut savoir qu'en 2019, j'ai colorié 32 pages chez Johanna Basford et 2 pages chez chez d'autres illustrateurs. Donc on 
vois ici que j'ai réellement réussi à inverser la proportion. J'espère que vous êtes autant amusé à regarder cette vidéo que moi à vous la faire. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve très très bientôt pour une petite vidéo pour vous présenter mes objectifs pour 2021. Merci beaucoup les amis et là-dessus Antoine et moi on va se faire un plaisir de manger tous ces M&M's. Bonne journée et surtout bon coloriage. Bye Au revoir. Bye.